Osmidení maraton Břeclavských Vánoc je u konce a my vám přinášíme zhrnutí všeho zajímavého, co Městské muzeum a Galerie Břeclav jako hlavní organizátor pro vás připravili. Celý program se odehrával v parku před gymnáziem na připraveném pódiu. Vánoční atmosféru doplňovalo i prostředí parku, který byl při setnění opravdu nádherně nasvícen a také doplněn o živý betlem se zvířátky. Co jsou to vlastně Břeclavské Vánoce, zhrnul pan starosta Svatopluk Pěček. Břeclavské Vánoce dva roky jsme si vyzkoušeli, že nebyli a jsem velice rád a i to kvituji jako občaní, anebo s, s kterýma jsem se tady ve stánku u starostového svařáku bavil, tak jsou velice rádi, že se to zase obnovilo, ta pě- pěkná tradice týden, tady ty stánky, kulturní program, děti tady vystupují, prostě baječná atmosféra v rámci toho adventu. Koho jsme mohli tady už vidět? Jednak jsou to děti, to je vděčné, pak jsou to folklorní kroužky, které tady vystupují, tady s tím vánočním kulturním programem, pak jsou to jako hudebníci, třeba bylo zajímavé vystoupení pro nás starší generací Duo Kamelie, které vystupují přes 40 let a vypadají děvčata báječně. No, dneska, dneska jsme tady budeme mít Leonu Machálkovou. A spoustu dalších a dalších překvapení, ale začneme pěkně od začátku, od vystoupení dětí z mateřských a základních škol. Tři dny měli prostor mateřské a základní školy z celé Břeclavy představit svá vánoční pásma na pódiu. na Břeclavských Vánocích, nebo sem jezdíte? Každý rok jezdíme. No já poprvé. <laughs> Každý rok. Co se vám na Břeclavských Vánocích nejvíce líbí? Program doprovodný. Stánku je teda míň, ale ten doprovodný program je pěkný. A z doprovodného programu, kdo se vám nejvíc líbil? Ček, tady ten jazz je krásný. Co vás letos sem přilákalo? No tak určitě atmosféra. A všechno, co patří k Vánocům, a vzhledem k tomu, že jsme Břeclaváci, tak taky to, že je to vlastně tady u nás doma. Co se vám nejvíc líbí z programu? Teďka momentálně kluci, jak hrají koledy v, v tom, v parku a samozřejmě muzika tady, no, super. Stánky nabízely opět rukodělné výrobky, dobroty na ochutnání a také něco na zahřátí, protože některé večery byly opravdu mrazivé. Velkým lákadlem a tradicí břeclavských Vánoc je i jedna specialita. Starostou Svařák je taková dlouholetá tradice, vždycky se vyvírají peníze na nějakou bohulivou činnost. V letošním roce jsme vytipovali neziskovou organizaci Dominik, která se stará o pěstovskou péči a pěstounské rodiny. Kdo svařák připravuje? Už dlouhodobě pro nás připravuje svařák domov seniorů a to, co jsem tady od, co si přijdou lidi to pro ten svařák, tak říkají, že opravdu dobrý, což mě taky těší. Dobrý den, víte, na co jste přispěla? Přispěli jsme na spolek Dominik, který se zabývá pěstonskými rodinami péčí, péčí ano, pěstonskou. Vy jste tady poprvé na Břeclavský Vánoc? Poprvé ne, ale letos tady nabízíme výrobky z remédie, které s klientama tvoříme, takže letos tady prodáváme. Jak již v úvodu pan starosta zmínil, velké kouzlo mělo vystoupení pěveckého dua Kamelie, které jsou stálice pěveckého nebe. Jste v Břeclavě poprvé? V Břeclavě jako na vystoupení na Vánoce určitě. A jak se vám děvčata vystupovalo? No báječně, 10 minus pod nulou, to je ideální. Ne, nedělám si legraci teďka, bylo tady plno lidí, takže nás to strašně potěšilo, že zůstali v tom mrazu a my jsme to na jevišti vydrželi, takže to je fajn. I pro děti byl program připraven. Hlavní zastávka byla samozřejmě u zvířátek, které si mohli i povodit. Patričku, víš, jak se to zvířátko jmenuje? Jo, byla. Je to super povoditko. Barunko, jak se ti líbí Břeclavské Vánoce? Mm, hodně. Co jsi tady všechno zažila? No, už si to moc nepamatuju, ale myslím, že jsme sem chodívali hodněkrát a dívali jsme se tady na ten stromeček a tak. Ještě se půjdeme podívat na adventní eh, dělničky. A přesně tam jsme se i my vydali za dětmi. 
Děti si mohli vyzkoušet svou zručnost v lepení, malování baněk, mohli si napsat dopis Ježíškovi. Prostě vše, co patří k vánoční atmosféře. Vyrábíme tady takové lodičky do vody, vosko, jde s voskem, tady s bratrem, že Martinku. A... Martinko, už jsi si vyrobil nějakou lodičku? Ne, máme jste tady. Budeme zkoušet taky pebou. Vyráběl jsem baňku. A jak se to dělalo? My jsme si namočili štětec, pak jsme tam udělali, jak je chceme, jsme se tam namalovali a pak jsme tam dali třpítky. A podařilo se ti to? Jsi se svým dílem spokojen? Ano. A tady ho máš. Tak. Poslední den Břeclavských Vánoc přilákalo nejvíce lidí. Všichni byli zvědaví na takzvaný tichý ohňostroj. Hlavním lákadlem byl Vánoční adventní koncert Leony Machálkové, která nádherným přáním zakončila ty letošní Břeclavské Vánoce. Jste poprvé v Břeclavi? Ne, nejsem poprvé, ale už jsem tady dlouho nespívala, tak jsem se samozřejmě moc těšila, protože nevím, čím to je, ale prostě na Moravě se dobře hraje, lidé jsou takový otevřenější. Z podia máte krásný výhled na park osvícený, jak se vám líbí, nebo všimla jste si ho? Všimla, už jsme to i samozřejmě okomentovali v šatně, že je to tady moc pěkné a jakmile dohrajem, tak si uděláme krásný kapelový foto před štědrým večerem, protože řík, ty, tyhle ty scénery se tomu vyloženě nabízejí, je to tady opravdu velmi pěkné. Co byste popřála lidem nebo těm, kteří vás dneska budou poslouchat, tak co byste jim teď jako prostřednictvím této reportáže popřála k Vánocu? Tak až teď k ním budu moci hovořit, tak jim samozřejmě popřeju hezkou zábavu. Uvolnění určitě jsou, tak ať si to užijou, ale co můžu popřát divákům, tak samozřejmě ze srdce jim přeju hodně zdraví, spoustu lásky, ať jsou, ať pravdu jsou obklopeni lidma, které mají rádi a oni zase je. A Dá se říct hodně energie, dobré vůle i nadhledu a humoru, protože doma není lehká, ale když si hlídáme svůj klid a nezapomínáme se i smát, on si člověk musí rád někdy tu práci, udělat legraci, tak se to prostě všechno lépe jak si vstřebává.